Terve! Tällä kertaa olisi tarkoitus purkaa tuota kantta tai tyhjentää sitä kantta, mikä purettiin viime kerralla pois. Ja sen jälkeen tuota lohkon pintaa pikkusen siistiä jo tulevaa varten. Ja en tiedä, katsotaan keksitäänkö jotakin muutakin tekemistä, mutta tuota, tärkein osuus olisi nyt purkaa tosiaan se kansi ja laittaa se menemään pajalle puhistukseen, ainakin jonkunlaiseen puhistukseen. Mutta ei siinä. Lähdetään katselemaan, mitä saadaan aikaiseksi. Kannen tyhjennys, eli pitäisi ottaa pakosarja irti ja venttiilit pois ja täältä kaikki hilippeet ylimääräisen pois. Mikä ei nostaan tuommoisen hylsän, mistä me ajattelin tehdä tuon venttiilin poistotyökalun. Tässä tämä pitäisi mennä tuohon aika lailla justiisa. Ja tuota, leikataan tuosta vaan. Palanen poies, tai, tai niin kuin periaatteessa tästä näin semmonen tommonen poies. Mahdollisimman iso, että pääsee sinne jollakin sörkkimään kuitenkin, että saapii sen lukoon poies siitä. Ja sitten mulla on täällä, tuolla on tommonen puristin, millä me puristelen sitten vaan aina venttiilin per kertaansa. Mie siinä nyt säästää varmaan ehkä 30 euroa, kun me tehdään tämä itse tämä homma. Ja mulla menee siinä varmaan ehkä tunti. Toivottavasti. No niin, yksi on pois. Siitä on vielä tuo tiiviste kumi on tuolla, mutta mihin sitä saa pois. Mulla ei ole kärkipihtiä tässä nyt, mitä mihin monen hukaan on. Mutta tässä tuli tämmöinen, tällä nyt saa pihaa. Nätisti. Tämä voi ehkä käyttää vielä tuota, hylsynäkin. En tiedä, saa nyt nähdä. Mutta joo, yksi on otettu ja vielä on 11 jäljellä. Kansi on nyt purettu ja minä sen kevyesti vaan bräkkinillä puhistin. Se menee nyt koneistamolla ja siellä pessään ja tuo pinta nyt ainakin hiotaan. Täytyy nyt katsoa, miten nyt venttiileiden kanssa tehdään. Pitääkö ne seedit hioa ja, tai vaihtaa noita seetejä ja ohjureita. Mutta se nyt näkee sitten aika tiukilta ne tuntuu ainakin nuo venttiilit tuolla, ettei siellä niin minun mielestä vielä ohjureiden vaihtoa välttämättä tarvitsisi tehdä. Mutta täytyy nyt katsoa, mitä tuon kanssa tekee. Mahdollisimman kustannustehokkaasti pitäisi nyt kuitenkin tehdä, että saisi mahdollisimman äkkiä tämän myös liikenteeseen tuon auton takaisin. Niin Katsotaan sitten, tehdään mitä tehdään. Sielläpä se tietää pajalla, että mitä sille kannattaa tehdä.
lohkonpinta on nyt puhistettu ja tänne jäi. Täällä on tuomino huolettaa eniten, kun täällä on syöpynyttä pikkusen tuo metaali tuolta. Ja se melko varmasti täältä porsi ensimmäisenä tuo kannen tiivisti, jos tuota jostakin porsii, mutta tuota, mie nyt en sitä ala sen kummemmin enempää ressaamaan tämän kanssa. Sehän pitäisi plaanata tuo, käyttää höylässä tai hionmassa tuo pinta, mutta se saa nyt olla. Mie yritän päästä tällä kuitenkin ainakin tuonne kessään asti, ettei tarvitsisi heti alkaa tätä värkkäämään. Siinä on kuitenkin aika monen operaatio ottaa tuo kone pois samalla sitten, jos se nyt porsii heti, niin sitten pitää laittaa ARPn kansipultit ja varmaan ehkä ARPn pultit tuonne alakertaankin ja laakeroja uudestaan ja tehdä kaikki mahdollinen sitten sillä mielellä, että sen voi joskus mahdollisesti turpottaa tuon kone. Mutta tuota, eipä siinä, se säjääpi nyt siihen oottelemaan. Nyt kun mulla on tässä vapaa-aikaa, niin, tai vapaa-aikaa ja vapaa-aikaa, niin minä laitoin tämän imusarjan nyt tähän kiinni. Lauta on vähän pitkä, mutta en jaksa alkaa katkaisemaan. Mä ajattelin kiilutella nämä ja maalata nämä välit mustaksi. Minusta aika tyylikkään näköinen olemassa. Mutta ei siinä, me ollaan nyt hiomaan tuota ensiksi koneella ja sitten jossakin vaiheessa mennään vesi paperille asti. Ja varmaan mulla jossakin on tuota autosoolia, niin rättilaikalla ja autosoolillakin kiilutellaan sitten tuo ihan semmoiseksi peiliksi. Nyt on ensimmäinen hionta tavallaan suoritettu. Mie vetäisin sen nyt. Mie nämä ensiksi vein 80 mutta se on liian tuota, hienoa paperia. Sen jälkeen me hioin tätä, niin se ei lähtenyt kunnolla. Me ei siirry 40 paperia. Se on nyt periaatteessa 40 hiottu joka paikka. Nyt voisi siirtyä 80 Sen jälkeen mennään varmaan johonkin 240 ja sitten niihin vesihionta hommiin. Mutta se on tämän näköinen nyt. Täällä on vielä vähän tämmöisiä. Koloja, mutta meitä ja jättää nuo, että niin paljon hioa, tuokin on aika syvää tuo kolo tuossa, että tai ja jättää sen, niin se haittaa sinne vähän jääpi tuommoista epä, epätasaisuutta, kyllä se kiilottuu kuitenkin varmaan sitten sillä kiilotusaineella. Ei siinä, taas pitää jatkaa. Nelikymppisen jälkeen näyttää tältä paljon paremmalta, mitä sä tuossa 80 jälkeen jo. Nyt siirrytään sitten vesihiontaa, eli me otan 400 sen vesihiomman paperia alan käymään käsiin tätä nyt sitten läpi. Sen jälkeen varmaan 600 tai tonninen ja 2 tonninen ja sen jälkeen meneekö varmasti vaan kiilotusta. No niin, nyt on kaksi tonnisella paperilla hiottu ja tänne jäi vähän pikkusia tuommoisia, tuohon jäi tuommoinen kolo. Täällä on muutamat tuommoiset pisteet, mikä on jäänyt, mutta minä nyt en jaksa, sitä nyt ihan täydellinen tulee, mutta kyllä sitä varmaan ihan, ihan ok tulee. Tämä on ihan suht koht, sillä sillä on ihan muutama vaan tuommoinen paukku tuolla, mutta ne nyt saapii olla. Nyt siirrytään sitten siihen autosoolin käyttöön, eli rätti laikkaa ja autosoolia ja katsotaan lähteekö se. Sillä tuota kiilottuma. Mulla on tuossa vielä toista semmoista maali- tai niin lakkapinnan kiilotusta, niin pitää kokeilla, että jos se on karkeampaa vähän kuin autosooli, niin se voi olla, että se lähtee sillä paremmin, mutta täytyy nyt katsoa kumpaa käyttää.
ensimmäisen rättikierroksen jälkeen se näyttää, tai no nämä nyt on useampaan kertaan jo rätitetty, mutta tuota, tuokin on kahteen kertaan. Se on vielä vähän tuommoinen sumea, siihen pitää vielä varmaan kerran käyttää ainakin läpi tuota autosoolilla. Ja tänne nyt jäi tämmöisiä pieniä, tuo jää pituone. täällä on tämmöisiä ihan pieniä naarmuja, mutta ne nyt saa olla, mien enää sitä jaksa sen enempää värkätä tässä vaiheessa. Me ollaan nyt sen pesen veellä hyvin ja jollakin aineella, että me saan nämä puhtaaksi kaikki täältä ja me maalaan kaikki nämä mustaksi, mattamustaksi, mikä täällä on tätä, mikä ei ole kiiltävää. Ja tässä vaiheessa ei vaikuta oikeastaan kiillottaakaan enempää, koska tämä tulee melko varmasti tuota maalia tähän päälle, niin se pitää se maali kuitenkin hioa ja kiilottaa vielä pois tästä. Turha on sitten siis enempää nyt tässä vaiheessa vielä kiilottaa, mutta nyt kun sen kiilottaa näin kiiltäväksi, niin tähän ei maali hirveästi enää tartukaan. Ja sitten jos tuota autosoolia jääpi tähän, niin se ei siihen ota hirveästi kiinni. Eli näitä pintoja mie yritän olla pesemättä. Ja jos mie pesee, niin mie varmaan sen jälkeen vielä pyyhin ja autosoolilla, että niihin ei tarttuisi tuo maali. Pesu valmis, vielä öljyn poisto ja pientä teippausta ja sen jälkeen suihkitaan siihen maalipintaan. Lopetellaanpa tältä kertaa tähän, ja kuten näette, niin mahdottoman komiahan sitä varmasti tulee sen jälkeen, kun kaikki nämä harmaat pinnat on matta mustalla, ainakin mietykkään siitä, että se on siistin näköinen. Mutta tota, mulla ei tällä hetkellä ole yhtään matta mustaa maalia tässä, niin mien voi sitä alkaa suihkimaan, joten minun täytyy käydä sitä jossakin vaiheessa tässä hakemassa, niin pannaan nyt poikki ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla varmaan Tämä maalataan ensiksi ja sitten aletaan jo niputtaan tuota Golfin moottoriakin. Mie oletettavasti on saanut siihen mennessä jo osatkin hommattua. Tai me on ne tilannut jo kyllä, mutta tuota, niissä menee suunnilleen semmoinen viikon verran, että ne tänne asti kulkeutuu. Mutta tuota, me alan tässä siivoamaan kaikki nämä paskat, mitä tänne tuli tänne talliin. Tätä on tätä alumiinipölyä ja tuota, autosoolin tahanaa. Ja Kaikkea mahdollista on täällä ympäri lattioita ja muutenkin tuokin on tuo työpiste, mikä on tuolla, niin se on aivan täynnä tuota paskaa, niin täytyy alkaa siivomaan ne pois. Mutta ei siinä. Tältä kertaa morjens!